Millennium TV, bridging communities worldwide. We broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Submit your own content to 1530entertainmentllc at gmail.com. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. Priya Darshak, welcome to the Shomoshamuit, Bangladesh. Millennium TV USA. আমাদের নিউ ইয়র্ক স্টুডিও থেকে আপনাদের সাথে আছি আমি নূর মোহাম্মদ তফাইলার বাংলাদেশে কোথায় কি ঘটছে এবং বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে আজ আপনাদের সাথে কথা বলব দেখুন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার কারণ আমাদের প্রতিবেশী দেশ আমাদেরকে স্বাধীন মাতৃভূমি করে দিছে এই জন্য তারা যা ইচ্ছা তা করতে পারে আজকে যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন তারা স্বাধীনের আগে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন ওই সময়ে যখন পাকিস্তান ছিল তখনও তো বর্ষা বন্যা সব কিছুই হতো তখন কি ইস্ট পাকিস্তানের উপর দিয়ে এই ধরনের অত্যাচার ইন্ডিয়া করতে পারত সরি টু সে দ্যাট কারণ দুঃখের বিষয় সরকার যদি স্ট্রংলি হ্যান্ডেল করে তাহলে এই পর্যায়ে যায় না হ্যাঁ আমরা বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন দেশ থেকে লোন বিলিয়নস অফ ডলার লোন নিয়ে বিভিন্ন কাজ করে আজ আমাদের সিলেটের এই অবস্থা কেন আমাদের সিলেটের ভাই বোনদের এই অবস্থা কেন এই ভোগান্তি কেন তারা এই কষ্ট পাবে কেন কার জন্য পাবে কেন পাবে এটার জবাব কে দিবে সরকার দিবে না যারা পাওয়ারে আছে তারা দিবে না এলাকার যারা দেশকে শাসন করে যারা যা আইন নিয়ন্ত্রণ করে দেশকে শাসন শোষণ যারা সব কিছু করে তারাই তো দিবে তেরোটি বৎসর একটি সরকার পাওয়ারে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন হয়েছে এই জন্য আমরা গর্বিত বাট কয়টি নদী খনন হয়েছে কয়টি খাল বিল খনন হয়েছে কয়টি বেড়িবাঁধ করা হয়েছে কয়টি নদীর বাদ দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ এই যে বিভিন্ন অঞ্চলে নদীয়ে ভেঙে নিয়ে মানুষের ঘর বাড়ি তসনস করে দিচ্ছে ওই অঞ্চলগুলো কি আর আসবে এগুলোর জন্য কিছু করা হচ্ছে না সো এগুলো দায় দায়িত্ব কার সরকারের এমপিদের নয় মিনিস্টার মহোদয়দের নয় সরকারের নয় নদী কেন খরণ করছেন না বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়ন দেশগুলো আপনি যে সমস্ত দেশের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে লোন নিচ্ছেন যেমন জাপান চায়না তারা তাদের নদী মহানদী মহাসাগর পর্যন্ত তারা খনন করে আমেরিকা তারা প্যাসিফিক ওশেন আটলান্টিক ওশেন পর্যন্ত তারা খনন করে আর আমরা আমাদের ছোট খাল নদী শাখা নদী আমরা খনন করতে পারি না এগুলো আবার জবরদখল হয় আজ পঁচিশ তিরিশ ফিট পানির নিচে আমাদের মা বোনরা শত শত মানুষ কষ্ট পাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ প্রিয় দর্শক 
সমসাময়িকে আমরা বাংলাদেশের এই যেভাবে প্রতিবেশী দেশ প্রত্যেকটি বৎসর আমাদের উপরে যে অত্যাচার অবিচার করছে বিশ্বকে বাংলাদেশ দেখানো উচিত তাদের চরিত্রিক চারিত্রিক উপহারটা দেখানো উচিত তারা প্রতিবেশীকে কিভাবে সম্মান করে আমরা আবার প্রতিবেশীকে প্রতিবেশী প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টকে আম গিফট পাঠাই আম খাওয়ার জন্য ওদেরকে বিষ খাওয়া উচিত আম না বিষ আমাদের প্রাইম মিনিস্টার শ্রদ্ধার সাথে বলে অনেক অনেকভাবে সহ্য করে আছে সে অনেকভাবে সে কষ্ট পাচ্ছে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে অনেক কিছু হজম শক্তি করছে কিন্তু আশা করব সরকার সিলেট অঞ্চলের দিকে তাকাবেন সিলেট অঞ্চল বাংলাদেশের আমাদের মাতৃভূমির ভিতর এটা মাতৃভূমি ছাড়া নয় আমরা এই সিলেট অঞ্চল দিয়ে হাজার হাজার ভাই বোন জটিগঞ্জ বর্ডার পার হয়ে করিমগঞ্জ দিয়ে ওপারে করিম করিমপুর আর করিমগঞ্জ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সময় যাওয়া হয়েছে যারা মুক্তিযুদ্ধে গেছে যাই হোক তখন এই সিলেট অঞ্চলের মা বোনদের সহযোগিতা আমরা দেখছি এখন আমাদের সরকার এদেরকে সহযোগিতা করা উচিত এদেরকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা উচিত এবং অতি সত্তর ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের সাথে বসে না হয় ইউনাইটেড নেশানের সাথে বসে যেভাবে সাগর পেয়েছেন যুদ্ধ করে কেস করে প্রয়োজন বোধে এইভাবে কেস করে আদালতের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল কোর্টের মাধ্যমে আমাদের দেশকে রক্ষা করুন ইন্ডিয়া আপনাকে আমাদেরকে জাস্ট ফিঙ্গার দেখাচ্ছে তারা যে ধর্মেরই হোক যে জাতেরই হোক তারাও মানুষ কিন্তু তাদের রাজনীতি ভিন্ন আমাদের দেশের রাজনীতি ভিন্ন তাদের বাসা হয়তো বা ভিন্ন আমাদের বাসা ভিন্ন বা যে অঞ্চল থেকে পানি আসছে সে সে অঞ্চলের বাসা আর আমাদের বাসা সেম আসাম সিলেট পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ বাসা সেম দেখুন আমরা ভাই বোন আমরা একত্রে থাকতে চাই একত্রে বাস করতে চাই এই বলে এইভাবে অত্যাচারিত হতে চাই না মমতা ব্যানার্জি এই গত সাত আট বছর যাবৎ ফিঙ্গার দেখে আসছে জাস্ট আলু দেখে আসছে যখন চায়নার সহযোগিতায় ওই পশ্চিমবঙ্গ এরিয়ায় পাবনা এরিয়ায় দিনাজপুর এরিয়ায় যখন চায়নার সহযোগিতায় বাদ দেওয়া হচ্ছে তখন মমতা ব্যানার্জির খবর হয়েছে তখন সে দিল্লিকে দিল্লির সাথে কথা বলছে সেইভাবে দয়া করে এই অঞ্চলেও করুন ইন্ডিয়া কখনো আপনার সহযোগিতায় আসবেন না তারা যেভাবে হোক আপনি ডাউনে থাকেন তারা আপে থাকুক তারা সেটাই চাবে তাদের ময়লা আবর্জনা আপনার দিকে সর্বসময় দেওয়ার জন্য সে তারা ব্যস্ত থাকবে এটাই এটার জন্যই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে প্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটু বিরতিতে যাব বিরতির পর 
আবার নিয়ে আসছি সমসাময়িক বাংলাদেশে Millennium TV, bridging communities worldwide. We broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Submit your own content to 1530entertainmentllc at gmail.com. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. প্রিয় দর্শক আবারও ফিরে আসছি সমসাময়িক বাংলাদেশে বর্তমানে আষাঢ় মাস বাংলাদেশের এক অঞ্চল প্লাবনে চলে যাচ্ছে অন্য অঞ্চল বর্ষার বিভিন্ন ঝড়ে তুফানে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ আয়তনে খুবই ছোট আমাদের লোক সংখ্যা জনবহুল অনেক তারপরও এই দেশটি টিকে আছে আল্লাহর অশেষ মেহরবানিতে আল্লাহর অশেষ মেহরবানি ছাড়া এই দেশ টিকে থাকতে পারে না আমাদের সরকার উন্নয়ন করছে বিভিন্ন সেক্টরে রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে ব্রিজ কালবার্গ স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি হেলথ আইটি গ্রামে গঞ্জে সর্বস্তরে খুবই ভালো কিন্তু পদ্মা ব্রিজ ওপেন হবে আগামী দু একদিন পরে তা নিয়ে এত কথা কেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন আমাদের ইনশাল্লাহ আমাদের সৈন্যবাহিনী আছে ওনার সিকিউরিটি আছে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন আছেন এর সে আর কি দরকার কে প্রধানমন্ত্রীকে কি করবে কার এত বড় সাহস আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রা যে সমস্ত ট্রফিকগুলো বলেন আসলে এগুলোর জন্য বিভিন্ন দেশ হাঁটছে যেমন গার্ডিয়ান লন্ডন ইংল্যান্ড নিউইয়র্ক টাইমস তাদের কালামে আসছে বাংলাদেশের একটি ব্রিজ নিয়ে তারা তুমুল ঝগড়ায় আছে এবং বাংলাদেশের ফরেন মিনিস্টার কিভাবে ট্যাক্স আদায় করতে হবে তা ফরেন মিনিস্টার পার্লামেন্টকে অ্যাডভাইস করছে কেন এগুলো যদি বিভিন্ন ফরেন নিউজ মিডিয়াতে আসে এগুলো ভালো নয় আমাদের সম্মানিত তথ্যমন্ত্রী আমাদের যোগাযোগ মন্ত্রী যে সমস্ত কথাবার্তা বলেন সম্মানের সহিত এগুলো রাজনৈতিক কথাবার্তা এই ধরনের কথাবার্তা অপ্রাকন বর্তমান জমানাটা আপনাদের সে আগের যুগ নয় টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি ইয়ং জেনারেশন আপনাদের কথায় হাঁটছে আপনাদের কথায় যা তারা সোশ্যাল মিডিয়াতে লেখছে তা হাস্যকর দুঃখের বিষয় তারা আপনার সন্তান আমার সন্তান আপনার ভাই আমার ভাই আপনাদের শিক্ষা আছে কি না তা নিয়ে তারা কথা বলছে অনারেবল ফরেন মিনিস্টার সে বহু দিন যাবৎ আমেরিকাতে বাস করতেন এবং সে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এডুকেশন সেক্টরে কাজ করে আসছেন প্রফেসর হিসাবে তারপর 
আট নয় বৎসর সে রাষ্ট্রদূত ছিলেন বাংলাদেশের জাতিসংঘে প্রাউডলি সে কাজ করছে এবং বাংলাদেশকে সে অনেক উপরে নিয়ে আসছেন জাতিসংঘে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাউন্ড দ্য ক্লক তার হার্ড ওয়ার্কিংয়ের কোনো অভাব ছিল না এবং কমিউনিটির কাজে যে কোনো কাজে তাকে ডাক দিলে পাওয়া যেত এবং পাওয়া যায় সে তার সে একজন অমায়িক হিউম্যান বিয়িং সম্মানের সহিত বলি এখন সে পররাষ্ট্র মন্ত্রী এখন সে রাষ্ট্রদূত নয় তার অ্যাডভাইজারি কমিটি আছে ফরেন মিনিস্ট্রির কাউন্সিল আছে উনি যে সমস্ত কথা বলবেন কাউন্সিল এবং অ্যাডভাইজারি বোর্ড যা বলবে যা লিখে দিবে তাই বলবেন এটাই তো আমরা আশা রাখি হয়তো বা কথার ফাঁকে দু একটি কথা চলে আসে এটা কি ওনার নিজের কথা যাদের আইডেন্টিটি কার্ড আছে ন্যাশনাল আইডি কার্ড সবার ট্যাক্স দিতে হবে এটা যেন সরকার বাধ্যতামূলক করেন তো খারাপ কিছু বলেন নাই বাংলাদেশ আঠারো কোটি লোকের দেশ মাত্র সাতাইশ লক্ষ লোক ট্যাক্স পেয়ার এর ভিতরে সাতাইশ লক্ষর ভিতরে সতর লক্ষই দোলের উপরে থাকে এনবিআরের কারণে কারণ এনবিআর এমন একটি ডিপার্টমেন্ট তারা সহযোগিতার ডিপার্টমেন্ট নয় বাংলাদেশে ওখানে ঘুষ দিয়ে চাকরির জন্য যায় তাহলে চিন্তা করুন তার যার শিক্ষা নাই দীক্ষা নাই সে কোনো অ্যাকাউন্টিংয়ে মার্কেটিংয়ে সিপিএ কোনো কিছুতে পড়ালেখা করে নাই সে যায় এনবিআরে চাকরিতে হিসাব নিকাশ কোনো কিছু বুঝে নাই কি জন্য যায় মানুষকে ভুগান্তি করার জন্য অর্থ লুটপাট করার জন্য সরি টু সে ওখানে যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সিপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং গভর্নমেন্টের স্পেশাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সিলেক্ট করে বাংলাদেশের ট্যাক্স নীতি ধারণ করে তারপরে সকল বাংলাদেশিকে যেমন ইউরোপে বা আমেরিকাতে ন্যাশনাল নাম্বার কোনো জায়গায় সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স কার্ড কোনো দেশে কোনো দেশে সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড হ্যাঁ এই সমস্ত নাম দিয়ে একটি দশ অক্ষরের দশ নাম্বারের বা নয় নাম্বারের দেওয়া যেতে পারে এবং সকল নাগরিকের বাই বর্ন থেকে সকল নাগরিক এবং যারা আঠারো বৎসর হবে আঠারো বৎসর থেকে সে ফকির হোক জকির হোক যেই হোক সে ট্যাক্স পাইল করতেই হবে এই ধরনের যদি নিয়ম নীতি সরকার করতে পারে তাহলে বাংলাদেশে ইনশাল্লাহ আগাবে না অবশ্যই আগাবে কিছু নীতির হয়তো বা সেন্স করতে হতে পারে স্টেপ বাই স্টেপ সরকারের নীতি নির্ধারকরা কি জানেন না অবশ্যই জানেন তারা সারা বিশ্বে বিচরণ করছেন এবং তাদের অ্যাডভাইজাররা সারা বিশ্বে বিচরণ করছেন তারা দেখছেন কোথায় কি হচ্ছে কোথায় কি করছে ফরেন মিনিস্টার মহোদয়কে নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন মিডিয়াম বিভিন্নভাবে কথা বলছে এস টিভি একভাবে কথা বলছে তারপর বাংলা টিভি নামে এক টিভি এক এভাবে কথা বলছে ডিবিএস এক ধরনের কথা বলছে অসম্মানজনক 
মনে 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 হচ্ছে যে ফরেন মিনিস্টার মহোদয় একজন পাগল এইভাবে টিট করছে জাস্ট একটি ট্যাক্স ট্যাক্সের কথা জন্য এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের কথা বলে সে হয়ে গেল এখন পাগল দেখুন হয়তো বয়স হয়েছে বয়সের সাথে সাথে তো মানুষের অবশ্যই কথা বার্তা সব কিছুই তো স্মরণ শক্তি চেঞ্জ হতেই পারে হয় আমি আমরা বিশ বৎসর পঁচিশ বৎসর আগে যে স্মরণ শক্তি ছিল এখন কি সেই স্মরণ শক্তি আছে ন যেই ধরনের এনার্জি ছিল সেই ধরনের এনার্জি আছে ন এটা তো সকল জীবেরই এইভাবেই তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৈরি করছে তবে বাংলাদেশ সরকার গরিব ব্যক্তিদেরকে সম্মান দিতে শিখেন না যারা গুণী ব্যক্তিত্ব আছেন তাদেরকে অবহেলিত করেন বিভিন্নভাবে আর যারা গুণী ব্যক্তিত্ব না তাদেরকে গড়ে তোলেন এটাই হলো সরকারের কাজ জানি না কেন ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি ব্যাংকিং সেক্টর সেখানে স্পেশাল কমিশন থাকা উচিত স্পেশাল কমিশনে একটা ব্যাংক হবে একটা বিমা হবে যাই হবে একটা যে কোনো ধরনের ইনস্টিটিউট ব্যাংকিং ইনস্টিটিউট মনে করেন যে মানি ট্রান্সফারিং থেকে শুরু করে বাংলাদেশে যে যে অবস্থায় মানি লন্ডি হচ্ছে মানি ট্রান্সফারিং হচ্ছে আপনার মর্গেজ মর্গেজ ব্যাংক যাকে বলে এই ধরনের হাতওয়ে মর্গেজ ব্যাংকগুলার যেভাবে হচ্ছে এগুলো কেন দেওয়া হচ্ছে আমাদের সবার সহযোগিতার জন্য তারা লোন আনছে কোথ থেকে প্রাইভেট এবং গভর্নমেন্ট ব্যাংক থেকে এনে তারা উদাও অথবা পাবলিক তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা রাখছে ওই টাকা নিয়ে উদাও তো এই ধরনের মর্গেজ ব্যাংকগুলো গভর্নমেন্টের সিকিউরিটিতে থাকা উচিত সবগুলো গভর্নমেন্টের সিকিউরিটি স্পেশাল সিকিউরিটি এভরি সিঙ্গেল ডে ইনভেস্টিগেশন করা উচিত উইথ এন বি আর বাট এন বি আর শুধু একজন বিজনেসম্যান আর একজন যারা নিরীহ ট্যাক্সপেয়ার ওদের পিছনে দৌড়ায় ওদের পিছনে কেস করে ওদেরকে দুদকে নেওয়া ওদেরকে বিভিন্ন জায়গায় হয়রানি করা এটাই তাদের কাজ সরকার সরকারের উচ্চ মহল কঠিন হস্তে এদেরকে দমন করা উচিত এবং ট্যাক্সপেয়ারের সংখ্যা তখনই বাড়বে যখন সরকারের উদার নীতি থাকবে গ্রাম গঞ্জে স্কুল কলেজ ইভেন ইউনিয়ন পরিষদ প্লে গেমস এভরিওয়ার গ্রাম গঞ্জ বালিগড় থেকে গ্রামের বাড়ি থেকে শহরের পর্যন্ত সরকার উদারতা দেখালে উদারভাবে সকল জনগণের কাছে গেলে এবং সকল জনগণকে সাথে নিয়ে ট্যাক্সপেয়ার আইডেন্টি কার্ড করা উচিত এবং করতে পারে বাট এন বি আর বা সরকারের যে নীতি নির্ধারক তাদের উদারতা নেই এবং তাদের ভাষার কোনো 
আকার নেই মনে হচ্ছে যে একটা লোক ডাকাতি করছে বা চুরি করছে সে ট্যাক্স দিচ্ছে না কি কারণে ট্যাক্সে কোথায় প্রবলেম হচ্ছে সেটা না দেখে মনে হচ্ছে যে সে ডাকাতি বা চোর সে ক্রিমিনাল একজন লোক দেশের বাইরে থাকে চল্লিশ বছর সে দেশে ইনভেস্টমেন্ট করছে বিজনেস করছে দেশের লোক খেটে কাটছে তার কাছে ফরেন এক্সচেঞ্জের অল ডকুমেন্ট তার কাছে আছে ওই ভদ্রলোক দেশে থাকেন নাই তার কাছে কখনো কখনো সিটি পাঠাচ্ছে এন বি আর হয়তো বা তার জন যারা রিসপন্সিবিলিটি লোকজন আছে রিসপন্স করেন নাই ওই লোকের বিরুদ্ধে কেস এখন বাড়িঘর সিজ করা ওনার ব্যাংক সিজ করা এবং ওনার সব কিছু সিজ করা এটা এন বি আরের কাজ সরকার এই ধরনের সরকার হলে ফরেন রিমিটেন্স তো আসবেই ফরেন যারা প্রবাসী থাকে প্রবাসে থাকে তারা বাংলাদেশে ভালোভাবে ইনভেস্ট করবে এন বি আরের কাজকর্ম যদি এই ধরনের অবস্থানে হয় আমি প্রবাসীদের পক্ষ থেকে দু একটি কথা বলব আমরা যারা প্রবাসে থাকি যারা দেশের স্বার্থে কাজ করি দেশকে চিন্তা করি দেশের মাটির জন্য চিন্তা করি দেশের জনগণের জন্য চিন্তা করি তাহলে আপনাদের কথা বলতে হবে আপনি যেই দলেরই হন না কেন আপনি যদি কথা না বলুন তাহলে এই চোরদেরকে উৎখাত করা যাবে না কারণ আপনার অর্থ দিয়ে বাংলাদেশ চলে আপনি চান বাংলাদেশে ইনভেস্ট করতে সেই ক্ষেত্রে আপনার টাকা ওরা চাচ্ছে লুটপাট করতে ওরা হলো আসে আসলে ওরা হলো বড় ডাকা আপনি চল্লিশ বৎসর পাঁচচল্লিশ বৎসর অগাধ পরিশ্রম করে অর্থ রোজগার করে দেশে ইনভেস্ট করছেন সেখানে কয়েকশো লোক আপনার পরিশ্রম করে কাজ করে খাচ্ছে সেই ইন্ডাস্ট্রি তারা অফ করে দিচ্ছে মনে হচ্ছে যে এই টাকাগুলো চুরি করে আসছে প্রিয় দর্শক দেখুন সাময়িকী বাংলাদেশে আমরা এই তথ্যগুলো নিয়ে আসছি কারণ বাংলাদেশের কয়েকটি ডিভিশন কয়েকটি শাখা তারা ভালো কাজে লিপ্ত যেমন এন খুব ভালো কাজে লিপ্ত ব্যাংকিং সেক্টর ভালো কাজে লিপ্ত মানে চুরি কাজ চোরের কাজে ওদের মতো চোর আর কোথাও নাই ব্যাংক সিকিউরিটি এবং এন বি আর এই দুইটি ডিপার্টমেন্ট আইন মন্ত্রণালয় ল এনফোর্সমেন্ট অথরিটি বাংলাদেশের ল এনফোর্সমেন্ট অথরিটি এবং বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে যারা লোন কালেকশন করে ওদেরকে কি বলে কালেক্টর তারা বাংলাদেশটাকে তারা হ্যাঁ প্রতিপূর্ণ করছে বাংলাদেশ সরকার এগিয়ে নেওয়ার জন্য যেভাবে চেষ্টা করছে প্রবাসীরা যেভাবে সহযোগিতা করছে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রবাসীরা যেভাবে হ্যস্তনেস্ত হচ্ছে যেভাবে প্রবাসীদের অর্থ প্রবাসীদের বিজনেস প্রবাসীদের বাড়িঘর কোরোপ করা হচ্ছে তাহলে বাংলাদেশে কিভাবে ইনভেস্ট করবে দেখুন সরকারের আইনজ্ঞদেরকে বলি ভালোভাবে দেশকে গড়ার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঠিক করুন ল এনফোর্সমেন্টকে ঠিক করুন নিজেরা ঠিক হন নিজেদের হার্টকে ঠিক করুন তারপর দেশ গড়ুন এটাই প্রবাস থেকে আমাদের অনুরোধ প্রিয় দর্শক 
আমাদের সিলেটের ভাই বোনদেরকে সহযোগিতা করুন যেভাবে পারেন যেভাবে পারেন সহযোগিতা করুন আমরা সিলেটের ভাই বোনদের জন্য আপনাদের প্রবাসে যে যেখানে থাকুন আমেরিকা কানাডা গ্রেট ব্রিটেন ইউরোপিয়ান মিডল ইস্ট যে যেখানে থাকুন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন আমাদের একটি ফাউন্ডেশন আছে ফাউন্ডেশনের নাম মেলেনিয়াম ফাউন্ডেশন ইউএসএ আপনারা যদি ইউজ করতে চান ইউজ করতে পারেন মেলেনিয়াম ফাউন্ডেশন ইউএসএ ডট কম আপনি পেপাল চেকিং সেভিংস যে কোনো ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টাকা পাঠালে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের ইউক্রেন থেকে শুরু করে ওয়েস্ট আফ্রিকা ইস্ট আফ্রিকা মিডিল ইস্ট এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সহযোগিতা করে থাকে এগিয়ে আসুন সহযোগিতা করুন প্রিয় দর্শক আমাদের সময় একেবারেই শেষ আপনারা যে যেখানে থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন অলসো মেলেনিয়াম টিভির সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ